Đưa con đến phòng khám trong tình trạng tím tái, người mẹ khóc ngất dưới đất. May mắn thay sau vài phút sơ cứu, em bé đã tỉnh táo bình thường. Theo đó, trong lúc bác sĩ đang khám tay cho một bệnh nhân nhí, thì một cặp vợ chồng bồng con chạy vào trong tiếng gào khóc của người mẹ và tình trạng khẩn cấp của người con. Cụ thể, đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi, được người bố bế vào trong tình trạng sốt cao, khóc không thành tiếng, toàn thân tím tái, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt, tay chân co quắp lại, nhịp thở khi này cũng đã vô cùng yếu ớt. Ban đầu bác sĩ cho rằng bé bị hóc dị vật. Ban đầu bác sĩ cho rằng bé bị hóc dị vật, nhưng khi bế bé trên tay thì phát hiện bé đang gặp tình trạng sốt cao co giật. Ngay lập tức bác sĩ đã tiến hành sơ cấp cứu cho bé Sau vài phút cơ thể bé đã hồng hào trở lại Nhịp thở mạnh dần và tiếng khóc cũng đã to hơn khi tình trạng sức khỏe của bé ổn định hơn, các y bác sĩ đã chuyển bé đến bệnh viện để thuận tiện hơn trong việc kiểm tra và theo dõi. Trong suốt quá trình sơ cứu cho bé, người mẹ ngồi gục một mình trong góc, khóc đến lã cả người. Được biết do ban đầu người mẹ chủ quan cho rằng con sốt nhẹ nên không cho con hạ sốt, vì thế đã dẫn đến tình trạng khẩn cấp hơn khi cơn sốt mỗi lúc một cao hơn. Đây cũng xem như là một bài học kinh nghiệm cho các bậc làm cha làm mẹ, không nên chủ quan khi con trẻ có dấu hiệu nóng ấm và sốt nhẹ vì tình trạng có thể chuyển biến nặng hơn bất cứ lúc nào. Theo một vài chia sẻ của các mẹ đã từng có kinh nghiệm đưa con đi khám kể lại, mình nhớ có một bác sĩ Nhi từng dặn mình một câu thế này, cơn sốt của người lớn tính theo ngày, trẻ em sốt theo giờ, nhũ nhi sơ sinh sốt theo phút, trẻ em trên 1 tuổi thì 30 phút, 1 giờ, đo thân nhiệt một lần, còn sơ sinh là cách 15 phút, cơn sốt thường chuyển biến rất nhanh. Vậy nên trẻ dưới 1 tuổi mà thấy 38 độ thì cứ pha ha ba con cho trẻ uống, đừng chờ đến 38 độ 5. Đặc biệt trong nhà lúc nào cũng phải có viên hạ sốt, đặt đường hậu môn để phòng lúc 39 độ thì dùng ngay. Bên cạnh đó, theo chia sẻ từ bác sĩ, khi trẻ có dấu hiệu sốt cao khẩn cấp thì hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đặt con nằm nghiêng, khai thông đường thở và hạ thân nhiệt cho bé bằng mọi cách. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.